नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो तयारी एम पी एस सी राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा या ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमीच्या नव्या उपक्रमामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आणि हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा मित्रांनो त्यामुळे होणाऱ्या भावी अधिकाऱ्यांना सुद्धा आणि हे व्हिडिओ पाहणाऱ्या सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा ओके या विषयावर विचारलेले प्रश्न होते त्याचे स्पष्टीकरण आपण आज पाहणार आहोत मित्रांनो राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा दोन हजार पंधरामध्ये मित्रांनो ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमी तुमच्यासाठी प्लॅटफॉर्म ऑफ लर्निंग अँड अर्निंग हा स्कीम घेऊन येत आहे मित्रांनो ज्यांना परिस्थिती नसेल किंवा ज्यांना कामाची आवड असेल किंवा शिकता शिकता स्वतः अभ्यास स्वतःला करायचा असेल असं किंवा आपल्याला हातभार लावायचा असेल आणि यांना त्याप्रकारे इकॉनॉमिकली तर कुठल्याही मदत हवी असेल मित्रांनो ऑफिसर्स ऑनलाईन अकॅडमीच्या या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंकमध्ये त्याची दिलेली आहे पी पाहून घ्या जेणेकरून तुमचा प्लॅटफॉर्मवर लर्निंग अँड अर्निंगमध्ये अभ्यास होईल आणि तुमची पोस्ट पक्की होईल मित्रांनो ओके प्रश्न पहिला लिंक असमानता निर्देशांकामध्ये पहिल्या विषयाच्या ज्या तीन परिणामांचा समावेश होतो ते म्हणजे कुठले सरासरी आयुर्मान शिक्षण किंवा उत्पन्न आणि नंतर आहे मित्रांनो जनक्षमता आरोग्य सक्षमीकरण आणि अशा प्रकारचे ते तीन चार ऑप्शन दिलेत मित्रांनो जर ती विचार जर केला मित्रांनो आपण तर याचं प्रश्नाचं उत्तर येतं तीन जनक्षमता आरोग्य सक्षमीकरण आणि श्रम बाजारातील सहभाग या तिन्हीचा जर विचार केला मित्रांनो डिटेलमध्ये आपल्याला कळेल की मागील प्रश्नाचं उत्तर क्रमांक तीन स्पष्टीकरण काय लिंग असमानता निर्देशांक दे दोन हजार दहाच्या मानव विकास म्हणजे ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्टच्या समावेश केलेला आहे मित्रांनो आणि युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्रामच्या विसाव्या वर्धापन दिनानिमित्त हे घडलेलं आहे अगोदरच जेंडर डेव्हलपमेंट इंडेक्स म्हणजे जी डी आय आणि जेंडर एम्पॉवरमेंट मेजर्स जी डी आय तीन महत्त्वाचे निकष लावले आहेत मित्रांनो याच्या संदर्भात बघून घ्या कुठले निकष लावलेले आहेत जनक्षमता आरोग्य एक दुसरं आहे सक्षमीकरण तिसरं आहे श्रम बाजारातील सहभाग या तीनच गोष्टीवर त्यांनी त्यांचं लिंग असमानता निर्देशांक दोन हजार अकराचा ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स किंवा रिपोर्ट हा तयार केलेला मित्रांनो कळलं मित्रांनो नेक्स्ट पाहूया नेक्स्ट बघा मागील प्रश्न उत्तर क्रमांकाच्या अनुसार दिलेलं आहे त्यांनी जनक्षमतेचा दर कसा काढला जातो मित्रांनो त्याचं स्पष्टीकरण आहे परत एकदा माता मृत्यू दर म्हणजे ॲडोलन्स फर्टिलिटी रेट कसं चेक केला जातो त्यानुसार त्यानंतर आहे सक्षमीकरण सक्षमीकरण कुठल्या अँगलमध्ये घडलेलं आहे ते संसदीय महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवलेलं आहे तसेच उच्च शिक्षणात महिलांची गाठळी पातळी याच्याहून सक्षमीकरण किती झालं ते लक्षात येतं तसेच सक्षमीकरणानंतर बाजारातील महिलांचा समावेश कुठं आहे यामध्ये महिलांचं वर्कफोर्स म्हणजे किती महिला शिक्षणाने आरोग्य किंवा मग नोकरीसाठी बाहेर पडतात मित्रांनो अनपेड वर्कर अनपेड वर्कर ॲक्टिव्ह वर्किंग जे कंटिन्युअली जॉब करतात हंगामी वर्क आलं आहेत अशा प्रकारचं ते डिवायडेशन केलं जातं मित्रांनो लक्षात येते प्रश्न क्रमांक दोन कुटुंबाचा आकार मर्यादित ठेवणे हम दो हमारे दो कोणत्या धोरणाच्या उद्देशाचा भाग आहे मित्रांनो हा प्रश्न इकॉनॉमिक्स कम करंट ओरिएंटेड जास्त आहे ओके जेव्हा आपण कलमांचा विचार करतो तेव्हा लक्षात घ्या मित्रांनो लोकसंख्या धोरण दोन हजारच्या अनुसारच सगळ्यात जास्त क्वेश्चन आहे डिपेंड मित्रांनो त्यामुळे याचं उत्तर येतं तीन राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण दोन हजार ओके आणि नवीन लोकसंख्या धोरण दोन हजार अकरा तर उद्दिष्ट कुठले ठरवले होते ते डिटेलमध्ये थोडंसं बघूया मित्रांनो तुम्हाला सगळं डिटेलमध्ये सांगणार आहे मी इथं राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण दोन हजार ते काय आहे दोन हजार पंचेचाळीस पर्यंत लोकसंख्याचे काय करायचे स्थिर करायचे आणि कोण समिती मांडली होती करुणाकरण समिती समिती होती मित्रांनो आणि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन होते अध्यक्ष त्याचे आणि एकोणीसशे सत्त्याण्णव आंध्र प्रदेशला एकोणीसशे नव्याण्णवला राजस्थान आणि दोन हजारमध्ये लोकसंख्या धोरण जाहीर केलं म्हणजे राज्यानुसार सुद्धा ते कधी कधी राय आपल्याला एम पी सी प्रश्न विचारू शकते मित्रांनो की सत्त्याण्णवला कुठं झालं नव्याण्णवला कुठे झालं दोन हजारला कुठे झालं अशा प्रकारचे लोकसंख्या धोरण कुठं कुठे जाहीर झालं यासाठी ती जोडी लावा आपल्याला येऊ शकते मित्रांनो आता कुटुंब नियोजन कार्यक्रम एकोणीसशे बावन्नला झालेला मित्रांनो तुम्हाला तर माहीतच आहे त्यानुसार जगात पहिला भारत पहिला आहे कुटुंब नियोजन कार्यक्रमामध्ये आणि वीस कलमी कार्यक्रम आखला होता मित्रांनो ते इंदिरा गांधी त्यावेळेस होत्या एकोणीसशे पंच्याहत्तरच्या दरम्यान आणि एकोणीसशे एकोणब्याण्णव ब्याऐंशी ते एकोणीसशे शहाऐंशीमध्ये रिस्ट्रक्चरिंग या अंतर्गत इंदिरा गांधी तो प्लॅनिंग अवलंब केला होता दोन हजार सहामध्ये नवीन धोरण अंतर्गत आजपर्यंत ते चालू आहे दोन हजार सहाला आलेलं आणि आता हा मिलेनियम डेव्हलपमेंट गोल किंवा नॅशन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आणि सारखशी सुसंगत आहे मित्रांनो ज्या आंतरराष्ट्रीय योजना असतात किंवा संस्था असतात त्यांच्या योजनाशी आपल्या भारतातील बऱ्याच योजना आहेत साधर्म्य केलेले आहेत आणि त्याच साधर्म्य असा सुसंगत असण्याचा प्रयत्न नेहमीच राहिलेला आहे ओके नेक्स्ट प्रश्न पहा प्रश्न क्रमांक तिसरा मित्रांनो इकॉनॉमिक्स अभ्यास करताना लक्षात ठेवा लोकसंख्या आर्थिक वाढ लक्षात घ्या मध्यंतरी म्हणजे मध्यमवर्गीय माणूस धरा ह्युमन 
आणि शेजारी आर्थिक राजकीय बँकिंग आणि सामाजिक आणि आर्थिक अशा प्रकारचं जेव्हा येतं ना तर इकॉनॉमिक्स विषयाची करटणीला मिळते मित्रांनो आणि तसंच झालं मित्रांनो आता बघा इकॉनॉमिक्सचा आपण चॅप्टर घेतोय त्याच्यामध्ये अकरा सहाच्या जनगणनेचा महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचा प्रश्न विचारला घनता आणि जिल्हावारे घनतेचं समान आहे बघा मित्रांनो म्हणजे अशा क्वेश्चन लिंकेजनं कुठेही फिरू शकतात ओके याचं उत्तर आहे औरंगाबाद याचं उत्तर आहे औरंगाबाद थोडंसं एक्सप्रेशन देतो मित्रांनो याबद्दल सर्वात दिगंधे जिल्हे कुठले मित्रांनो उप मुंबई उपनगर मुंबई शहर ठाणे आणि पुणे आहे बरोबर आता कमी घनतेचे बघा गडचिरोली सिंधुदुर्ग चंद्रपूर रत्नागिरी याचा एक सिक्वेन्स करा मित्रांनो उतरत्या किंवा चढत्या क्रमानं परीक्षेत हंड्रेड पर्सेंट प्रश्न येणार आहे मी हंड्रेड पर्सेंट लिहितो इथे लक्षात येत असेल ते तर जळगावमध्ये किती आहे तीनशे साठ घनता नाशिकमध्ये तीनशे त्र्याण्णव औरंगाबाद तीनशे पासष्ट रायगडमध्ये तीनशे अडुसष्ट दोन हजार अकरामध्ये राज्याची घनता किती होती मित्रांनो दोन हजार अकरामध्ये राज्याची घनता होती तीनशे पासष्ट होती ओके लोकसंख्येच्या घनतेबाबत महाराष्ट्र राज्य व केंद्रशासित प्रदेशात सतराव्या क्रमांक आहे किती आहे महाराष्ट्र आणि केंद्रशासित दे याच्यामध्ये देश पातळीचा विचार करता महाराष्ट्र हे सतराव्या क्रमांकावर आहे मित्रांनो हे विसरू नका हे अशा गोष्टी असतात की त्या डाऊटेबुल असतात आणि अचानक आठवत नाही तर ओके सतरा तो खतरा असं लक्षात ठेवा प्रश्न क्रमांक चौथा जनगणना दोन हजार अकरानुसार शहरी लोकसंख्या आणि दारिद्र्य रेषेखालील असणारी लोकसंख्या याचा सहगुणांक झिरो पॉईंट थ्री नाईन इतका आहे ही बाब अशी दर्शवते की मित्रांनो लक्षात घ्या पर्टिक्युलर एका जनगणनेमध्ये आकडा दिलेला आहे त्यानुसार काय दर्शवते असं विचारलेलं म्हणजे खोलात गेलेला प्रश्न आहे मित्रांनो हा प्रश्न मेन्सला पण होता मित्रांनो लक्षात येते ज्या पद्धतीने शहरीकरण झाले त्याची गरिबी हटण्याचा परिणाम झाला नाही शहरीकरणासाठी परिणाम झाला आहे गरिबीत वाढ झाली आहे आणि गरिबीपैकी कोणते नाही या सगळ्या ऑप्शनचा विचार केला मित्रांनो पहिले तिन्ही ऑप्शन हे कट होतात मित्रांनो आणि ऑप्शन एक कट राहतात ते ओके हे ऑप्शन एक करेक्ट आहे ऑप्शन एक करेक्ट आहे लक्षात येते दोन नंबर पाहूया आता विश्वासा स्पष्टीकरणामध्ये पहा मित्रांनो झिरो पॉईंट थ्री नाईन हा सहगुणांक खालील बाब दर्शवतो कुठले दर्शवतो दोन्ही बाबीमध्ये संबंध नकारात्मक आहेत मित्रांनो लक्षात घ्या जेव्हा आपण सह गुणांकाचा विचार करतो सहगुणांकात असं सांगितलेलं असतं की कुठलाही गुणांक ज्यावेळेस लोकसंख्या वाढीसंदर्भ गेला असतो एकतर जास्त असतो किंवा कमी असतो किंवा मध्यम असतो जेव्हा सहगुणांकाचा लिंग विचार करतो त्याच्यामध्ये सगळ्याच गोष्टीचा उहापू केलेला असतो मित्रांनो असं नसतं की काही विशिष्ट गोष्टी तेथे घेतल्या जातात ओके सहगुणांकाचा तो एक फायदा असतो मित्रांनो आणि सहगुणांक घेतल्यामुळे त्याच्यानुसार ते आपल्याला प्रमाणात ते कळतं त्यामुळे सहगुणांक हा प्रत्येक वेळी घ्यायलाच पाहिजे असा पण नाही मित्रांनो लक्षात येते लक्षात येते मित्रांनो चल भारतावर त्याचा परिणाम काय झाला म्हणजे भारतात ज्या प्रमाणात नागरीकरण झाले त्या प्रमाणात त्याचा प्रभाव दारिद्र्य कमी होण्यावर झाला नाही ओके लक्षात येते मित्रांनो नेक्स्ट पाहूया भारतीय रिझर्व बँकेच्या चलन निर्मिती विभागास कायमस्वरूपी किमान किती रुपयांचा सुवर्णसाठा ठेवणे बंधनकारक आहे मित्रांनो अतिशय प्रश्न महत्त्वाचा आहे कधी कधी आम्ही जेव्हा पहिल्यांदा एम पी सी करत असतो तेव्हा आपल्याला प्रश्न पडतो की कधी खरंच हे पैशाचं निरूप किंवा पैशाचं वाटप कशाप्रकारे केलं तेव्हा असा सारखा प्रश्न पडायचा की भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजे प्रत्येक बँकेला किती अधिकार असतो नोटा छापायचा जेव्हा इकॉनॉमिक्स तुम्ही अभ्यास करता मित्रांनो अशा प्रश्नाची अतिशय चांगल्या प्रकारे उकल होते मित्रांनो बघा ना किती इंटरेस्टिंग आहे तुम्हाला माहिती आहे की बँक तर आपलेच असेल तर सरकार पण आपलं असेल तर मग किती नोटा छापता येतील का नाही मित्रांनो अतिशय चुकीचं आहे मित्रांनो हे तर काही विशिष्ट मर्यादा दिली असते लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि तुमचा सुवर्ण साठा तुमच्या एखाद्या देशाकडे किती सुवर्ण साठा आहे यावरून त्या नोटा छपायच्या किती यावरून ते ठरवल्याचं प्रमाण असतं मित्रांनो म्हणजे लक्षात द्या आर बी आयची स्थापना कधी झाली एकोणीसशे पस्तीसला हिल्टन यंग आयोग होता रिझर्व बँक एकोणीसशे चौतीसपासून ती कार्यान्वित झाली आणि एकोणीसशे एकोणपन्नासला राष्ट्रीयकरण झाले त्याचे नॅशनलायझेशन आणि एकोणीसशे सत्तावन्नपर्यंत प्रमाणनिधी पद्धती होती त्याची आणि एकूण चलनाच्या चाळीस टक्के बी एच एस स्वरूपात म्हणजे लक्षात घ्या सोन्याच्या स्वरूपात जेवढं प्रमाण असतं त्याचं तर प्रमाणात तुम्हाला नोटा छापता येतात मित्रांनो आणि एकोणीसशे सत्तावनपासून किमान निधी पद्धती अवलंबण्यात आली आणि आतापर्यंत एकशे पंचावन्न कोटी सुवर्ण तसाठा तर पंच्याऐंशी कोटी रुपये परकी आणि सरकारी कर्ज रोखे आहेत मित्रांनो ओसबॉर्न अर्कले स्मिथ आर पहिले गव्हर्नर होते मित्रांनो आणि मराठी माणूस म्हणून सी डी देशमुख हे पहिले भारतीय गव्हर्नर होते मित्रांनो लक्षात घ्या आणि तो आपला अभिमान आहे मित्रांनो सी डी देशमुख हे पहिले होते म्हणून प्रश्न क्रमांक सहावा एकोणीसशे तीसच्या दशकातील जागतिक महामंदीमुळे पुढीलपैकी काय झाले मुंबईची लोकसंख्या घटली कापड गिरण्यांची संख्या घटली मुंबई गिरणी मालकांनी कामगाराच्या वेतनात तीस ते पन्नास टक्के कपात केली वरील सर्व पर्याय योग्य मित्रांनो जेव्हा जागतिक मंदी आली त्यावेळेस त्या काय काय परिणाम झाले त्या संदर्भात हा क्वेश्चन आहे प्रश्नाचं उत्तर दिलेलं आहे एक मित्रांना लक्षात घ्या प्रश्न उत्तर आहे एक अ आणि क अ आणि क लक्षात घ्या अ आणि क 
मुंबई लोकसंख्या घटली आणि वेतनात तीन ते पन्नास टक्के घट झाली वेतनात घट आणि लोकसंख्या घटली अशा प्रकारचं ते प्रश्नाचं उत्तर आहे आणि क वडीलपैकी सर्व पर्यायोग्य बिलकुल नाही मित्रांनो चौथा ऑप्शन आणि काम काम कापड नाही गिरणं मित्र मित्रांनो ती कापड गिरणे हवे आहे तिथं संख्या घटले कापड घेण्याची घटली संख्या पण महत्त्वाचे दोन आहेत मित्रांनो लक्षात घ्या योग्य पर्याय एक होता मित्रांनो त्याचं एक उत्तर आपण सांगितलं आहे मित्रांनो ओके नेक्स्ट पहा सहकारी संस्थेचे आर्थिक वर्ष डॅशी असते मित्रांनो याचं एक्सप्रेशन द्यायची काही गरज नाही आहे सहकारी आर्थिक वर्ष हे ठरलेलंच असतं मित्रांनो दरवर्षी काय असतं एप्रिल ते एकतीस मार्च एप्रिल ते एकतीस मार्च हे ठरलेलं असतं लक्षात घ्या सहकारी संस्था एक सदस्य एक मत तत्व एक तत्व या याच्यावर काम करतं मित्रांनो कलम एकोणीस एक मधलं सहकारी संस्था ही स्थापन करणे मूलभूत हक्क आहे मित्रांनो तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था दुरुस्ती कायदा हा दोन हजार तेरा आणि दोन हजार बारा हे आंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष आहे मित्रांनो आणि दोन हजार बारा महाराष्ट्र यशवंत सहकार सोहळा जन्मशताब्दी वर्ष म्हणून सुद्धा मानलं जातं तसेच जुलैमधील पहिल्या शनिवार आंतरराष्ट्रीय सहकार दिन म्हणून मानला जातो जुलैमध्ये पहिल्या शनिवार काय म्हणतो आंतरराष्ट्रीय सहकार दिन आर बी आयची स्थापना कधी झाली मित्रांनो आर्थिक वर्ष एक जुलै ते तीस जून आहे मित्रांनो एक जुलै ते तीस जून सहकार संस्था एक एप्रिल ते तीस मार्च आर आर बीचं एक एप्रिल ते एकतीस मार्च आय एम एफचं एक मे ते एकतीस सॉरी तीस एप्रिल मित्रांनो हे पाठ करा बरं का तुम्हाला लक्षात येत असेल हे पाठ करावं लागतं मित्रांनो एक एप्रिल ते एकतीस मार्च कधी माहिती आहे का कंबाईनला जेव्हा प्रश्नाचं उत्तर येत येऊ शकतं मित्रांनो अशा प्रश्नाचे आणि स्पेशली एस टी आयचा अभ्यास करणाऱ्या मुलांना एस टी आय थोडंसं इकॉनॉमी थोडंसं स्ट्रॉंग करा मित्रांनो कदाचित किचकट प्रश्न येण्या जास्त शक्यता असते त्यावेळेस ओके नेक्स्ट पाहूया प्रश्न क्रमांक आठवा शिक्षण हक्क कायदा दोन हजार एकोणीसच्या मुख्य उद्देश खालीलपैकी कोणता आहे आता उद्देश ओळखायचं म्हणजे शिक्षण कायद्याचा दोन हजार नऊचा ऑप्शन्स आहे निरक्षरता निर्मूलन सर्वांना व्यापक प्रमाणात शिक्षण आणि सहा ते चौदा वट गटात मुलांना फ्री ऑफ एज्युकेशन आणि वरीलपैकी सर्व इथं ऑप्शन थोडंसं कमी झालं मित्रांनो चौथा ऑप्शन इथं आठ डिटेल आला नाही इथे चौथा ऑप्शन यायला पाहिजे होता सर्व ऑल जर त्याचं प्रश्नाचं उत्तर जे लक्षात येईल मित्रांनो त्याचं उत्तर देतं तीन शिक्षण हक्क दोन हजार एकोणीसला काय झालं होतं सिक्स टू ट्वेल्थ इयर स्टँडर्डतल्या मुलांना शिक्षणात मोफत सक्तीचं आणि मोफत देण्याचं होतं थोडं स्पष्टीकरण बघा मित्रांनो शिक्षण हक्क कायदा दोन हजार नऊमध्ये काय झालं होतं शिद सहावी ते चौदा वेगळ्यात मुलांना मोफत सक्तीचे शिक्षण व गुणोत्तर शिक्षण महत्त्वाचं देण्याचं होतं ठरवलं होतं उद्दिष्ट आणि चौदा वर्षापर्यंत जवळील शाळेत ते कुठल्याही शाळेत म्हणजे त्याचं शिक्षण होऊ शकणार होतं तसेच शिक्षण विद्यार्थीप्रमाण पायाभूत संरचना मानके नियम प्रस्तुत कायद्यानुसार ठरवण्यात आले होते तसेच शिक्षण संख्या ग्रामीण आणि शहरी भागाची तफावत कमी करण्यासाठी ते महत्त्वाचं कार्य करते मित्रांनो तसेच अकरा नोव्हेंबर दोन हजार अठरा आझाद जन्मदिवस म्हणून राष्ट्रीय शिक्षण दिवस सुद्धा पाळण्यात येतो फक्त लक्षात ठेवा मित्रांनो अकरा नोव्हेंबर हे डेट विसरू नका बाकी काही करा पण हे डेट विसरू नका कारण असे प्रश्न शंभर टक्के येतातच ओके मित्रांनो प्रश्न शेवटचा आता राज्य सरकाराचे सल्ला मसलत करून प्रत्येक राज्यासाठी विवेक्षित उद्दिष्ट ठरवून देणे हे कुठल्या पंचवार्ष योजनेचे उद्दिष्ट होते मित्रांनो म्हणजे प्रत्येक राज्याचा कोटा ठरवायचा आणि त्याला उद्दिष्ट सांगायचे की तुम्ही या 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 कालावधी एवढे एवढे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी असलं कुठल्या पंचवार्ष योजनेत त्यांनी ठरवलं होतं अतिशय छान क्वेश्चन आहे मित्रांनो जर नियोजन आणि आयोगाचा इतिहास पाहिला त्यामध्ये ते पहिल्या पहिल्याच इकॉनॉमिक्स पेजमध्ये हा प्रश्न सापडतो तुम्हाला आणि त्या आहे दहावी योजनेमध्ये आर्थिक सामाजिक विकास म्हणजे दहावी योजना जी होती ना मित्रांनो सगळ्यात गाजलेली त्याच संदर्भात होतं दहावी योजनाचा कालावधी बघूया डिटेल पाहूया दहावी कालावधी योजना होती दोन हजार ते दोन हजार सात ओके दोन हजार दोन हजार सात कालावधी योजना मित्रांनो त्याचं नाव का तो शिक्षण योजना होतं आणि लोकांची योजना बनवण्यात भर होता त्यांचा लोकांची योजना बनवण्यात भर होता केंद्र व राज्य विकासाचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले केंद्र व राज्य विकासाचे लक्ष काय करण्यात आले निर्धारित करण्यात आले त्याचा वृद्धी दर आणि लक्ष आणि साध्य अशा प्रकारचे त्यांनी ओहो पोह केलेला आहे मित्रांनो वृद्धी दर किती आहे कृषी क्षेत्र आणि उद्योग क्षेत्राचा कृषी तर तिथे सांगितलं आहे मित्रांनो लक्ष आठ पर्सेंट आहे आणि लक्ष चार टक्के ठेवलेलं आहे आणि लक्ष एट पॉईंट नाईन पण ठेवलेलं आहे साध्य किती झालं मित्रांनो ते पाहायचं आहे आता वृद्धी दर झालं आहे लक्ष झालं आहे साध्य साध्य कृषी क्षेत्रामध्ये टू पॉईंट थ्री आणि उद्योगामध्ये एट ओके मित्रांनो अशा प्रकारचे आपण इकॉनॉमिक्स आज क्वेश्चन पाहिलेच आहेत दोन हजार पंधराचे आणि ऑफिसर्स ऑनलाईनचा अकॅडमीचा हा व्हिडिओ शेवट पण पाहिल्याबद्दल धन्यवाद मित्रांनो आणि भावी अधिकाऱ्यांना 
बेस्ट लक भेटू उद्या एपिसोड में घेन होते परत नवीन दोन हजार सोलह की एकोनासी सीरीज ओके तो बेस्ट लक